Mimi najiuliza kwa kwa hivyo siku yenye nilikuwa naenda pale town kazi na waacha na bwanangu kwa nyumba hujui kama hiyo ndio maneno ilikuwa inatendeka. Sasa ujue kimira hiyo sio fea. Ni vibaya sana mtu wa familia kuguzana na mtu wa familia. Hiyo ni laana. Na ndio kwa maana nilikuwa na breed. Huyo ni mama wangu na ninampenda. Lakini siwezi fanyia shiro wangu yenye nimetendewa hadi nifike hii nyumba. Hi Toko family. My name is Kingori Wangeshi. And on this episode of my story, you are asking, would you get involved, live alone, living with your parents' partner? These are the details we are going to get from our guests today. That is Anne. Anne, mambo. Poe sana. Wewe? Wewe by the way, wewe ni mtu mtu wako na furaha. Aki. Leo tumekuja hapa kusikiza story yako, lakini naonekana uko na energy uko na furaha kabisa and you are very beautiful ni Mungu asante yes yes sasa mm -hmm. mimi nakujua kama an mm -hmm. lakini jitambulisha kwa watazamaji wetu okay mm -hmm. e, mtazamaji mimi naitwa an nyanjugo dogo yeah e, an uh, familia yako inakana na gani mimi naishi hapa mm -hmm. hapa naivasha hapa kabati mimi mm -hmm. ni mama wa watoto watatu mimi ni single mother kuna vijana wawili uh -huh. na msichana mmoja. Mhm. Uh -huh. Yeah. Sasa an ulijipataje? Hii naona hii ni bed sitter eh? <laughs> single room. Oh, single room. <laughs> single confused. <laughs> <laughs> yes, that na furahi kuwa hapa uh -huh. kwa sababu kuna siku hata sikuwa na mahali pa kulala. Uh -huh. So I thank God. Yes. Hata nikiwa hii single confused, uh -huh. I'm okay. Ulijipataje hapa? Tuanze hapa. Ah, uh, mimi nimezaliwa Nakuru. Mhm. Uh -huh. Pale Sumbukia na mimi nilizaliwa tukiwa wawili uh -huh. so kijana na msichana nikajikuta kwa nyanya nikakuwa uh -huh. mkubwa kamaliza class 8 uh -huh. so kumaliza class 8 mimi kawaida ya watoto tu mimi nilikuwa naenda yani nimelelewa na shida fulani sababu uh -huh. wale hawakuwa na uwezo hata nyanya babu uh -huh. hawakuwa na uwezo So mother alikuwa anaenda soko tunakula chenye amepata saa zingine nalima mabuti uh -huh. tunapata kitu kidogo uh -huh. tunakula uh -huh. so mi nime, nimekuwa hapo mpaka nikajielewa bado nilikuwa na kulikuwa na miwa mingi nyumbani uh -huh. nilikuwa na vunja miwa na katakata za bob bob naenda nauza ukiwa class 8 niko class 5 class 5 vile ni took class 1 to class 5 uh -huh. babu aliaga na ni alikuwa na kama breadwinner uh -huh. so mali ilifika class 5 alipas. So nikaona nikirudikiwa na uniform uh -huh. sina mtu akuni baia. So nilikuwa nauza zile miwa ama avocado uh -huh. ninaivisha naenda kuuza. Uh -huh. Hata shule nilikuwa nabeba kwa bag uh -huh. naenda nauza. Allah. So nina, kama sikuwa na penso uh -huh. na, na nunua. Uh -huh. So sikuwa na ile strago ni kubwa ya uniform nini naenda naekesha kiraka na hiyo pesa za nini. Uh -huh. So ni Mungu alikuwa amenipea maarifa kutoka kitambo uh -huh. ya business. Uh -huh. So nilikuwa hivyo naanza na nunua na uza na nunua na uza so nilikuwa na commit tu nilikuwa class 5 6 7 8. Uh -huh. So vile nimeza shule tulikuwa Saturdays tunaenda kuvunja kuni mstuni uh -huh. tunaleta ni mbali ni kama kilomita kama eh, ni mingi hizo siku eh hizo siku tulikuwa uh -huh. tunavunja kuni tunaleta kwa nyanya so ndio tupate ya kupikiwa nayo uh -huh. so on nikamaliza nikamaliza class 8 uh -huh. na siku moja uh -huh. uh, kama tunagojea mtihani ya class 8 itoke uh -huh. nikaenda mstuni kuvunja kuni so vile nienda kuvunja kuni uh, kuna kuna mtu alitoka na huko from nowhere uh -huh. akakutukuta So mimi nilikuwa juu ya mti, juu mvua ilikuwa imenyesha. Tukaona tu tavunja hizi za chini, juu zitakuwa mzito. Uh -huh. Tupande juu ya miti, tukate hizo za juu. So mimi nikapanda na panga yangu, nikaanza kukata hizo nini sasa zimekauka, uh -huh. zikianguka chini. Uh -huh. So tukishuka, tukatakate haraka haraka ndio tuende nyumbani. Uh -huh. So mtu alitokea from nowhere tukiwa huko juu ya miti, akatuuliza habari zenu poa. Umeona watu huku juu tukamwambia hapana. Na huku chini atujasikia sisi kama wajiga tunasema unajua mtoto ni mtoto haezi jua kama kuna kitu umepangiwa uh -huh. so yule jamaa alianza kukata miti na akaanza kutuchapa juu mali ilikuwa miti ya kutu si mirefu vile za mstuni uh -huh. so ni karibu karibu so alianza kutuchapa ah vijana wakaruka msichana mwingine alikuwa na pale bele akaruka mimi nilikuwa unajua sasa mimi nilikuwa nagojea tu nguo zenye napewa na watu ndio uh -huh. navaa so mimi nilikuwa navaa oversizes 
So yule jamaa mi kuruka juu ya mti alikanyanga guo skirt. Mm-hmm. Alinikanyanga so wale nao wamepotea. Mimi ndio huyo na duru huyo jamaa. Oh, no. Unaona? Mm-hmm. Sawa huyo jamaa kuni Unajua zile za mazakare huyo ungeenda kusema ati umefanywa kitu kama hiyo. By the hata unajua hata ukijana na msichana wangi simama barabara mm-hmm. ati waanze kusema sijui eh waanze kuongea labda ungeona mtu wa karibu na kwenu hata ungetoroka mm-hmm. kitambo huko unaona hizo story so niliogopa kwenda kusema piwa msituni oh. so si kuweza kusema aki nilipitia uchungu kutoka msituni na zile kuni nilikuwa nimevunja juu vile tulipotea after kuwa tukapotea after ah, kupotea na huko juu mm-hmm. mimi ni nikaotokea pole pole nikaenda na hapo juu ndio huyo hao watoto walienda wakaita mzee mwingine wa kijiji karibu na hapo akakuja ndio tutoe nini kuni zetu turudi nyumba ndio wakuja waniokolea hata mimi wakakuta hata mimi ndio napanda hiyo kajia mm-hmm. so tulirudi wote hata si kuogea lakini nilikuwa na ile pain pain kabisa sasa akaniuza umefanywa wewe ni kuna kitu amekucha ame panic viboko tu amenicha akaniuza umefanywa mabaya hapana amenigonga tu mabibo viboko hata si kuongea mm-hmm. Mi tukatokea na huyo mzee akatusaidia kutoa hizo kuni mstuni na tukatokea tukarudi home. Vile tulikuwa tunakuja polepole pole, tulienda mpaka karibu jioni kabisa ndio tulikuwa tunafika. Mm-hmm. Juni nilikuwa nawaambia ninaumwa na miguu. Sikuwa nataka kuwaambia anything. Ndio wasiende waniseme. Mm-hmm. Unaona utoto ni utoto tu. Singeenda niseme. So tukafika nyumbani na si kuongea. Tukameza mwezi wa kwanza. Tukamaliza wa pili sioni MP. E, ni kashindwa nini naendelea mwezi wa tatu maharagwe zilikuwa mbingi so nyanya akiwekelea jikoni inaanza kutapika kutapika e, nyanya aka sense hii nini naendelea mm-hmm. akaita madhe siku moja akamza na umeangalia msichana wako nini namsumbua kamwambia hapana hebu muangalieni saa hiyo hiyo kukaaka nikaambiwa niende kwa aunti yangu na niongeleshea nikaenda ni hapo tu kwa kwa boma vile aunti anaweza jenga hapa ankoa jenge hapa so ni the same boma so nilitoka nikaenda akaniita saa akaniuliza nini naendelea so akaniuliza maswali so ndio nilimwambia sitamuoga hapa acha twende hospitali to confirm nini na nisumbu mm-hmm. jua niniambia direct vile unaona hizo maharagwa na utaki kukula hiyo ni kama mi mm-hmm. akaniuliza kwani um, ah nikamwambia aunti mimi twende tu hospitali tukijua ukweli nitakuelezea cha kile kilitendeka mm-hmm. so nilienda hospitali nikapata niko na mimba kupata niko na mimba kurudi nyumbani akakuja akaambia watu hapa nyumbani akaleta ripoti so niko na mimba. Sasa hiyo mimba iko na miezi nne. Sasa hiyo naye huyo aunti wangu mwingine alikuwa anaishi town Nakuru. Akakuja mbio, yani kutembea tu kwa mama yake. Mm-hmm. Kukuja akakuta niko na mimba. Na tulikuwa wote saa moja ya jioni, sisi wote hapo jikoni nyanya kina anko, kina anti. So naye akaingia. He si huyo madhe akaanza, yani tukiwa tu kwa mastori akanilikuwa napika sukuma mm-hmm. hapo jikoni si watu wana surround hivi wakasikia huyo shosho yangu akasema eh na huyu msichana sasa mimi nataka wahame na mama yake waenda wakakae mahali babu aliwapea shamba mm-hmm. sababu na yeye amepata miba anataka kuzalia wapi mm-hmm. eh acha aunti yangu asikie hivyo na nini nakwambia alipika kelele tutoke sisi wote na mama yangu twende wapi hapo penye alipewa shamba mm-hmm. na si karibu ni kama that bob so na hiyo shamba ni mahali ah mimi hata sipapendi hii juu panakaa ni kama pakona Yaani watu si wengi. So, mi mamangu akaanza kulia vile magombano ilikuwa mingi. Eh, hey, hawezi enda once. Nini wakaanza kuvurugana. Mimi kusema kweli nitoka na ngozi zilikuwa kwa mwili. Na nikaenda. Eh. Hey. Mm. Na nikaenda. Mi vile nilienda, saa nilienda subuki ya town. Kukaaga huko kujificha na huko mafichoni, juu sasa walianza kelele enyewe na saa hiyo atungejipaga twende mahali kwe town, tu. town kwa nani? town za street mi nime nimeenda street nimeanza kulala huko sina yani ile ile madhe amepiga amepigiwa kelele kani nikasfeel vibaya mm-hmm. kama mzazi amepigiwa kelele na hana na yenyewe tumelelewa hapo mm-hmm. na shida mingi so ile machozi ilifanya mimi nitoke nie mm-hmm. mimi nikaenda street vile nilienda street sasa hiyo brother yangu bado ako shule primary mimi nikaenda vile nilienda nilikuwa nalala sasa na huko movie unapewa na mtu movie ulale huko na sasa unakula maembe hakuna chakula unapata juu umeona ulitoka na ngozi zilikuwa kwa mili pesa huna so ile je kutafuta pesa yenyewe hakuna na uko na, na mimba sasa niko na mimba ya miezi ine, nimeanza kula maembe na rara yani hata nilikuwa mdhaifu kabisa mwili hata ilikuwa imekonda kabisa mafuta hakuna kuoga street 
ndio hiyo saa zingine umekosa kwa kulala ndio huyo ume treat tena hai unasema nini mimi maisha yenyewe nimepita brother ni maisha mbaya ndio huyo uko nini town ndio huyo sasa mimi hata nasema ni Mungu atisikuahi hadi wa leo yenye maisha yote nimepitia si hujawahi gonjeka let me the tell you the truth mm. eh, Mungu huwa anasaidia watu saa zingine juu ni kama juu sikuwa nimeenda hapo niki nikijielewa mm. Mungu alinisaidia siku hii gonjeka na in fact hao sasa vile siku moja nikaenda kwa msichana mwingine kulala nilitoka movie nikaenda kwake vile nilienda saa kwake akakuwa amefunga nyumba si nikarudi kulala nako kwa mtaro one day nikiwa tu huko nikikosa kwa kulala na tu na wale machokora wengine So si unajua tu harakati za za street mm-hmm. ukiwa huko ni mtu yeyote mwenye anaku anakuja So nikiwa pale na mimba yangu nikateseka kabisa one day nikiwa tu huko street nika na wanaume watano mtoto akakufa Eh hey, sasa eh hey, wanaume watano Eh hey, mtoto akakufa Yaani nika nika ile kuzirahi nikazirahi nika nika, nika, nika mimi mwenyewe nilijisikia nikiwa hospitali Sikujua nani aliniokota, sikujua nilichukuliwa saa ngapi, sikujua kuliendaje after that, lakini nilikumbuka nikushikwa nilishikwa na wanaume watano. Nikatoka hapo nikaraza hospitali, mtoto akatolewa kama amekufa kijana. Nikakuja. Sasa ile alikuwa wa product ya ile ya msitu. Nikakuja sasa nikaraza hospitali, mtoto akatolewa kijana na after kujisikia na kujielewa niko wapi nikaulizwa namba za mtu wa nyumbani so nikapeana namba nikasema niko na kwetu so nju, unaona walikuja wale watu waliniokota walisema mimi ni wa street lakini vile nilijisikia niliwaambia mimi niko na kwe niko na kwetu so ni wa, au watu wa nyumbani ndio walipigiwa simu na namba zenye nilipeana wakakuja sasa nikakuja nikachukuliwa na aunt zangu na nko nikarudishwa nyumbani kurudishwa nyumbani Enyewe ile kitu ya makelele pale iko imeniisha kwa roho. Na tena vile niliona hiyo climate ya hapo nikaona hata hapa mi nikipona mimi Mungu anisaidie niondoke wapi hapa. Ndio nianze kushughulikia mamangu. So tukiwa pale naye naye wakikurudi kwa nyumba sasa nikakaa two weeks. Kuna mzee alikuwa anakuja home uh, alikuwa family friend. Kwa nyanya yake ni hapo chini kwetu ni hapa juu. So ni family friend. Mimi nilielewa nikijua ni family friend alikuwa anakuja na anaenda. So alikuwa anaishi hapa Naivasha. Akakuja kutembea kwao. Aa, akakuja akapitia kwetu. Aa, mamangu wakaongea na yeye, akamwambia atakuja nipate kazi na Naivasha. So tukuje na yeye. Unaona? So mimi nilitoka pale nikakuja kwa huyu mzee sasa kutafutiwa job na Ivasha. Huyu mzee alikuwa na familia yake ya, yani ulienda kwa familia yake. Okay, huyu mzee alikuwa hana bibi. Alikuwa peke yake hapa na Ivasha hata nyumbani hakuwa na bibi so alikuwa peke yake. Mm. Na tukajificha nyanya asijue ninakuja mali akaniambia we usitaki kujua shosho shosho yako asijue unaenda na Ivasha. Mm. Juu sahi atajua hujapona vizuri na hata kubali utoke hapa. So juu tumepata chance ya kazi we Weenda. Mi si kuambia Maliki tu yenyewe ilikuwa inaniuma vile alipigiwa kelele. Mi nikamwambia ni saa kama ninaenda na huyo ni sawa juu si mbaya. So mi tukatoka. Akanisi, e, nilienda nikarara kwa anti yake asubuhi nikapanda gari saa moja nikaletwa na Ivasha ya asubuhi. Mm-hmm. Sasa hiyo hakukuwa na simu kulikuwa na hizi boots. Hizi za simu za jamii, mm-hmm. hizi za five bob. Nikakuja nikafika na Ivasha, nikampigia akanikujia. Nikaenda hadi hapo kwake. Tu, eh, kitu yenye alifanya mm-hmm. alienda akatafuta cartons mm-hmm. so mi, mtu alikuwa ametandika cartons zake na zake yeye nilikuta zake hapo na mimi nikakuja nikatadikiwa zangu pale so alikuwa nalala chini eh alikuwa nalala chini ilikuwa tu ka single room pia kama hii kama hii tu na yeye nalala pale eh na mimi uh. niko na yangu nikaweka uh. kangu kakaten so mnajua mimi ni madam mm-hmm. so, lazima nijipange nikaweka kakaten na yeye alikuwa anaishi pale sasa alikuwa nalala pale na mimi hapa So mimi after kuzunguka hapa kazi kakosekana. Simu mimi nikapiga, nikamwambia hapa mam kazi haku. Sasa hivi tumemaliza kama about one month sijapata job. Mimi mm-hmm. nikaamua nitarudi nyumba. Naye madha kan sasa unarudi wapi? Akaanza kunikoro, kunipigia kelele. Unarudi wapi? Sasa hapa na mimi sijajipanga. Unataka urudi wapi? Nikamwambia sasa mam nita, nitakaa wapi? Enyewe mimi kukaa na Ivasha mimi nimecho Juu si kazi ananitafutia hakuna kazi hapa. Akaniambia sasa hakuna pesa ya kosi saa hii. 
enye hana pesa utaenda wapi yani ile ananipa hopeless badala yake tu hata afadhali mimi nasema siku ya leo ni hali angetoka kama ningekuwa mwelevu <laughs> nimwambia acha tu twende tukae hapo kwetu afadhali venye nateseka na watoto town afadhali ningemwambia saa hiyo toka twende hivyo venye tu kuliko maisha hii yenye ilinifuata mm-hmm. unaona mm-hmm. so mimi nikamwambia Junania sasa unaona mtoto wa miaka 16 ni vile tu anaezaambiwa pita hii api sasa hiyo niko na miaka 16 sasa hiyo job imekosekana so mimi ka, mi nikiwa tu hapo ndio jioni huyo mzee alikuja Aku alika yangu uh-huh. alikuwa mkubwa kuniliko hata sana. So akaniambia kuliko ushinde ukizuru. Sasa yeye alikuja jioni. Akaniambia, "Bwana umepoeka hivyo. Nikamwambia mimi nimechoka kukaa hapa. Nishindae nikizurura na afadhali niende hata maid. Mimi juu hapa sioni haja ya kukaa tena." Uh-huh. Akaniambia, "Sasa unajua vile maid huwa watu wanateswa. Sasa sijui naenda alifanya nini. Hata tuliogea na madhe mchana, wewe acha kuenda mahali." Watu mimi juu sina bibi si ukae hapa kuliko wewe ukazuguke zuguke uzae watoto wengine nyumbani wewe kaa wapi hapa ukule na ukunywe mimi sasa ukue bibi yake ama si ndio sasa mm-hmm. umezunguka umekosa namna ndio huyo uko nyumbani hata hakuna kwa kurudi unaambiwa sijui nani atakupeleka kozi yani ile unapewa hopeless mm-hmm. unaona mm-hmm. bila matumaini hakuna hakuna matumaini ya kwenda mahali shule mm-hmm. ama me, nini hakuna sasa nilio niliona vizuri afadhali hata mimi nioleke kuliko na yenyewe mimi nika eh, nikamwambia the following morning ndio acha nitafikiria hiyo maneno so finally mimi nikakuja nikamwambia ah mimi nimeona tu ni vizuri ni sawa niole niole ni sawa tu eh akaniambia wewe mimi niliongea na mama yako hata sijui nini nakusumbua umekuja na hata sio kujificha mm-hmm. so ka mimi sina sina maneno na sikuwagi na maneno mingi tangu kuja hii nyumba ushaiona nimekucha kwa za hapana oh jua mimi ni mwanaume so mimi nikasema ni sawa afadhali kuolewa kuliko kuhangaika mm-hmm. so mimi nikaolewa tukatoa zile carton tukatengeneza ma- kwani furaha ya bwana na bibi nini ni sisi kitanda tukajionga <laughs> <laughs> saa hivyo ndio maisha ilianza mm-hmm. ilianza hivyo mm-hmm. sisi tukaanza kwa bwana na bibi mm-hmm. but hiyo doa mm-hmm. yenyewe ilianza mm-hmm. na alikuwa tu mzuri mm-hmm. lakini shida nyumaye kulipatikana mashida hivi hivi mm-hmm. so hiyo ndio ilifanya tena nikakuwa na ile hat ya kushindwa tena nimekuja wapi mm-hmm. alianza aliniambi okay hiyo first mwezi wa kwanza wa pili wa tatu mm-hmm. enyewe huyo jamani nilikuwa na na ina breed vibaya sana mm-hmm. sana enyewe nilikuwa nashindwa ama nikupona sijapona yule mtoto nilioshwa ama najiuliza maswali mbona na breed hivi so nikakuja hospitali hapa naivasha nikapigwa mapicha na kupewa madawa lakini hata nikirudi siponi nikakaa nikakaa one year ikaisha breeding ungeniona brother hata unge amini ni mimi nilikuwa na yani one year nilikuwa nimeanza kubadilika na na stream ile ku breed inafanya ni, ni change mwili mm-hmm. kukula na kula vizuri lakini ile akilala na mimi na breed mm-hmm. akilala na mimi hata kama tumemaliza two weeks akirudi ndio hiyo na kuja hospitali mimi nimekunywa madawa ya hosi nimekunywa hizi herbs kwa kwa ni mwiko ilikuwa kubwa ah, hata nilienda district nikauliza na daktari mm-hmm. eh Jamaa wako mm-hmm. ako aje tukuje tum, tumweke nini ring. <laughs> Alikamwambia hapana, mm-hmm. uje mai maji ako sawa kabisa. Hata mimi sijielewi ni juu nilioshwa miba ama ni nini. Mm-hmm. Akaniambia na nini shida? Akaniambia basi wacha tujaribu ikiwezekana. Natumwa kwa daktari mkubwa, napigwa picha, hakuna success. So ndio nilitoka hapo nikaenda kwa Habos, nikaanza Habos bado iku change mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Three years nikitafuta matibabu. Mm-hmm. So jamaa aliniambia enyewe juu sasa mimi nataka familia wewe fanya hivi twende nyumbani wewe ukae huko alinikaisha chini one day mm-hmm. kaniambia Anne uje mimi sipatagi watoto oh. kitu yenye utafanya Jumina tunakutaka kabisa na ukae kama yani Jumina tunajua utakuwa bibi mzuri na naona tabia zako ni vizuri ni vizuri yani ufuumilie hapa tule watoto enda tu nitafutie watoto mimi nile nile mimi sina raha saa hii mimi ni wa 1972 so hana raha ni mzee mesukuma na mimi ni wa 1990 so mi hata si kuangalia ile uzee mimi nisema ni sawa bora bo bora bo maji yenyewe ile background yangu haikuwa poa mimi nikasema ni sawa ni heri kuolewa so mimi aliniambia twende nyumbani ukaekae huko wewe ukiona jamaa mzuri mzee na ye but usimuonyeshe ati mimba umeshika yake usiwahi jaribu kumuonyesha ama usiwahi jaribu mtu yote ajue ima ne wewe ukae tu uzae watoto mimi ni na ni watu wengi wamefanya hivyo by the way na uwezi shuk 
ni vile tu kitu kama hii itokee mm. ni nianze kusema nilifanya mm. so mtu haezi jua hata enyewe kwa hii show ndio wengine watajua watoto si wa huyo mzee juu wanamfanana nini yani tabia nini ku, walikuwa wana shida kama bebeba wa watoto so mimi nikaenda mwezi wa kwanza wa pili wa tatu tukaanza kulima na mama yake huko mstuni so hapo ndio nilipataga jamaa so jamaa tulienda tukajuana ndio hapo nilishika mimba ya kwanza ya huyo msichana ako closet mm-hmm. kushika hiyo mimba mimi nika nikakaa nikazaa mtoto a kukaa miezi kadhaa nikarudi na Ivasha nikaambia jamaa wangu mimi niko na ball hata usiniguze sababu si unaelewa vile tunafanyaga alafu mimi ni nini inaanza ku breed so we tulia mpaka nizae mto nikizaa mtoto hiyo maneno itarudi nyumbani we jipa jipange so nikakata tukakaa hivyo mimi nikajifungua msichana huyo wako closet after that miezi ine ikaisha no after that mwezi wa kwanza unajua wale wale ni wale wale nilikaa two months kaanza ai mimi hapana hii maneno yake analala na mimi bado damu inatoka kashindwa kwani huyu mjamaa ako na nini na nikienda na yule si yuko mahali ah. serious nikienda na mwingine sina mahali uh-huh. lakini huyu ai hapana na mwiko unasikia si kubwa hapana uh-huh. <laughs> sasa jamaa uh-huh. mimi nikamwambia we za tukasema tuende tukaonyeshane mtoto nyumbani akiwa na mizi ine uh-huh. na kitu alikuwa anaelekea tano niende nyumbani nionyeshane katoto tumezaa kasiana kasupu sana si tukaenda mm-hmm. kukaa akaniacha huko akaniambia wewe kula kula kwanza madhi ya kulisha alafu taru mm-hmm. mimi kukaa yule jamaa wa kwanza mwenye mwenye huyu mtoto tukakutanaga na yeye akaniambia hey, mimi jamaa mimi nani vile nilisikia tutarudia <laughs> <laughs> sasa mimi huwezi rudi na iwasha hivyo lazima nirudi sasa hiyo mtoto akona miezi 5 mhm Elewa mtoto akona miezi 5 mm-hmm. hebu imagine kulala na huyo jamaa tena he kukaa kama 2 months 3 months ndio huyo mimi kitungu inanuka nini nini kwenda pale mimba ya pili sasa ube nilipata mimba na miezi 5 huyu naye ananyonya anahara ndio hiyo shida ikatokea an <laughs> Mi kasema ni ni sawa mtoto ni baraka acha mi ni ni leo watoto si nilipewa ruhusa acha ni leo watoto mi kurudi na kuta jamaa mi vile nilipima nikaona niko na mimba nikarudi biu na iwasha kana nikaambia jamaa wangu mimi yenyewe kuliharibika utanisamehe tu yenyewe mi nilirudi pale pale sasa mi niko na mimba ingi nyingine kama miezi fulani akaniambia what akaanza kunitolea ukali. Eh nilikupea ruhusa sasa utaenda kuenda mimi maneno sitaki. Ya jamaa akanitolea ile ile ukali. So mm. ni ile kuonyeshana sasa yeye amekuwa yani si si kitu kwa nyumba. Mimi nikasema hapana. Mimi nikamwambia ni sawa. Mimi nikatoka nikaanza kuenda prison na fua na rudi na fua kivibarua kufuria watu mambo. Ngedo ukiwa na ball. Niko na mimba mm-hmm. na mtoto kwa mgongo. Naenda na mtoto prison na fua na rudi. Nilikuwa na mimba ilikuwa huku mgogo mtoto kwa mgogo na ninaenda nafua kibarua na ninarudi so mimi sikuwahi mtegemea nikaendelea tu hivyo nikaendelea akaona hakuna lingine atupende jinsi tuli mm-hmm. tulivyo so akaenda hapo ka to accept kuendelea na life kuendelea na life so ilifika mahali huyu jamaa mimi sinikapata huyu mtoto kijana wa pili sasa mm-hmm. kufikisha miezi sinikazaa mtoto huyu jamaa ujue aje ni guza tangu nitoke ushago tumekuja tena nimejifungua kijana so nikaona kijana na msichana tukakaa tukakaa miezi fulani ndio huyo akaanza sasa bila nalala na yeye na breed mesta nilikaa hivyo 8 years kwa ndoa jamaa kwa ndoa hakuna raha hakuna nini uchungu tupo nilikuwa nalala na jamaa damu ndio hiyo sikuwa anajua kukaa peke ati bila pad ni kusema nini sikuwa nakaa hata siku moja mimi hata watu nakutanaga nao wananiangalia unajua saa zingine una pesa ya pad Nachukua maka, manini na katakata mapisi. Na kwa vile nilikuwa na figa <laughs> juu ya ile manini ma, ma za home, eh? Mtu atasaidia na nivizaa eh na uli stream bwana. Hawajui ni vile nilienda nikapona nikaacha kutumia zile hata ma, matawels. So unajua tukitumia mingi unaonekana uko mkubwa. Mm-hmm. Si ingewahi kaa hivyo. Huyu jamaa nikitana naye ni kubreed kubreed. So tuka nikafika mahali nikakataa hiyo doa. Mimi mwenyewe nikaanza kuvuruga, nikaanza kupigia mamaangu nataka kwenda nyumbani. Juu hii doa mimi haikai vizuri saa siku moja nikatoka hapa nikaenda hadi subukia. Nikaikaisha shosho yangu chini nikamwambia shosho eh. Mimi watoto si wake. Kitu ya pili mimi sitaishi kubreed every day every time. Mimi nastaki huyo mzee. Juu akienda hata akae naro kumwaka arudi. Arudi. Hiyo siku nitabreed. 
Hiyo wiki yote nitakaa hivyo. Mimi sitakaa hii maisha kama hiyo tena. Na nimeinua mikono juu. Mimi huyo jamaa sasa unasikia watoto wa class tu? Mm. Mimi niliachana na huyo jamaa hivyo. Lakini madhara alikuwa na sukuma hapana, hutaenda mahali. He, huyo ndio mzee hata nikizikwa, mimi sijui mwingine. Sasa nikamuuliza, unajua chenye napitia ama ni kuongea tu? Wacha tukutane nyumbani kesi. Ndio mimi unjue chenye kinanikula. Tukaitana kesi one day. Simi katoka hapa nikaenda. Na kuambia tulishida hapo wazee wa, wa kijiji, aniko zangu, shosho zangu, tukakaa hapo chini. Tunagojea madhara na huyu mzee wa kuja ke? Kesi. Na nikapigia huyu mwanamume nikamwambia we, huyo bwanangu sasa. Nikamwambia kuja na watu wenu. Mimi sita si hiyo kitu ita niuma mpaka kabulini. Wacha nikae tutafute shida. Jamaa, wacha nikwambie hii dunia ni dunia. Watu wamekaa hivyo na ni mtu amekuzaa. Lakini amekufichia kitu huku chini. Mesta, hiyo kitu huwe ni niuma hadi wa leo. Imagine alisema yeye hataki kesi yoyote. Naye huyu bwanangu akasema hataki kesi yoyote vile walipigua simu juu tulifika huko asubuhi hadi saa mbili hakuna mwenye alikanyanga hapo. Walikataa kesi. Na, 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 Mimi na, na, na. ni mamangu uh -huh. na huyo bwanangu. Na imagine the worst thing. Walikuwa wameketi kwa mamangu kwa nyumba hiyo siku. Juma mangu anaishi mahali is, kama that bob. Kwenda kwa mamangu na kuja kwa shoshoni that bob. So wako pale wameketi kuko kwa nyumba. Mimi nalia pale ni achani na huu mwanaume naye madhia mesimama na ye hivi. Ataki, ya, at, ataki ni muache. Na mina konjeka. So mini kasama ni heli kesi iwe kwa tuwa chane cha usara. Mini ende zangu mungu wa nibaliki na njiba igini. Uh -huh. Si jamaa alikata. Mama alikata. Nifanya nini? Niko kwa nyanya. Dio huyo mii machozi. Dio huyo mii kulia. Kujiangusha chini. Jumini lishidua. Mutu ameniza. Ataka nikai kwa shida hadi lini. Unaona. Hiyo kitu ikaniudhi sana na niko na watoto wawili. Nikashindo ni taenda wapi. Unaona. Mimi hiyo siku wacha nikwebe. Kama kuna siku nilipitia uchungu. Ni hiyo siku. Na nilipanda kwa gani nikiria. Hadi hapa naivasha. The following day. Ali nipigia simu wakaniambia. Anu. Wewe siju ni mtoto nilikuzawa ina gani? Hata kutoka leo, mimi siyo mama yako, nime, nime, mimi kutoka leo wea tazimu mtoto wangu. Akani, akani achana na hii. Yani hata, hata kutoka siku hiyo, hadi wa leo, hata ayanaga shuguri na maisha yangu. Haka kukana. Haka nikana, hivo. Mimi si mtoto wake, juu ya muana ume mwenye. Mwenye haa kuzaha, haa ni si wa familia. Bahadae ndiyo nilikuja kuchunguza hii maneno nini na endeleana. Kube, uja mawa meishi na madhe, urafiki hivi. Kani. Kutoka kitabo kama sijaolewa, alba likuwa marafiki. Siku moja, wakashikuwa saa sita ya usiku na mzee fulani wa kijiji. Ma, kwa, kwa nini? Uko kwa street, uko ushago. Wakati hizi na kuwa disemba, siku na watoto wijana wanatairi. Uje mzee wangu walikuwa mesimamia boma fulani. Na ya huyo mama wangu walikuwa meenda kupika uko. So saa sita ya usiku wa kienda nyumbani, si wakakutwa na mzee mgini kwa mani. Wamerara hapo. So hapo dio story itoka ikajawi ushago mzima ati wanakuwa nini? Pamoja. Sasa siku nye kitambo turudi nyuma kidogo walikuja kusema ni sisi tukona msiana wenyu. Watu wa ushago walijuliza na hapo wame wa mama venyu wanafanya naka hivi. <laughs> Uyo amekuja kurashiria. Amekuja kutoa mali ya msiana wake. Ama amekuja kutolea mama yake. Imagine watu ushago wanajis. Ivo wa mama. Yo kitu ya kili niuma. Sasa badai kujua hizo story wacha ni kwabia ni likasirika. Hadi waleo yu kidoda ina ni umaga hivi. Hivi. Uh, um, hmm? Tupeleke pole pole hapa. Uh -huh. Unasema aliyekuwa bwanako, uh -huh. alikuwa na urafiki na mamako. Yes. Walikuwa urafiki. Na hasia ti urafiki. Walikuwa pamoja. Na uhusiano ya. Uhusiano. Sababu hata mi nikiwa hapa na ivasha. Alikuwa na kuja kwangu na anarara. Mi naenda kazi na waata. Aki imazi niyo kitu. Na ujuliza ha. Mamako, mamako alikuwa na kuja kwako. Anakuja kwangu na anarara. Na anaenda na, 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 bada ya tuseme wiki moja. Siku tatu. Alikuwa na tebea sana hapa na ivasha. Na mi na ujuliza ha leo. Kama e, haya. Si alikata kuja kesi. Na mi nikamusamehea. Mimi na juuliza ka kwa hivyo siku nye nikuwa naenda pale town kazi. Na waacha na buwanagu kwa nyumba. Ujui kama hiyo diyo manano ilikuwa inatedeka. Sasa ujue kimira hiyo siyo fia. Na haku nifanyia vizuri. Imagine na nilibrid 8 years. Na sababu ya nini kuuliza waze wale wa wenye ni wakongwe. Wali niambia ni vibaya sana mtu wa familia. Kukuzana na mtu wa familia. Iyo ni laana. Na diyo komana nilikuwa na breed. Nikuwabie ukweli kutoka siku nye nilibuachana na ee. Hadi wale waona hata nikona nini. Kona afya. Nikona afya hata na iza. Usuna hata niko sawa. Hata kama nimepitia shida mingi. Imagine nikona afya. Tangu siku ya misijai breed. Na siya tisijai kuwa na doa igine. 
Yes, mimi nilipona hiyo. Ulipata So baadaye mimi vile sasa alinikana na nikakuwa na uchungu mwingi nikakuja nikarent kwa nyumba kangu nikatoka sasa ile nilikuwa nimeachwa na bwanangu kama walikataa kesi nini nyingine tunauliza na ankoa aliniambia Edo na nimekubariki. Enda ufanye kazi zako ule watoto. Mimi tuliachana hivyo. Na mimi nikakuja na Ivasha na nikakomboa kanyumba kingine za nikatoka ile alikuwa ameniacha. Hizo vitu zote nikapeana mimi nikaanza maisha upya. Tuliachana sasa na yule nikakaa kama around six years. Uh-huh. Mimi kama niko kanisani nimesimama vizuri Mungu anipe mume. Jua hata miaka yangu sasa hii niko na akili mzima sasa yani ya kujikatia kauri hapo ndio nilichukua sasa kauri ya kusema sasa nitaolewa tena na nikakaa kanisa miaka sita bila watoto wangu kuonyesha mwanaume yote. Mimi kanisa uge nikosa ushirika. Unge mimi hata nilikuwa nahubiri. Usinione hivyo. Mimi mm-hmm. kanisa nimesimama kabisa. Nilikuwa nahubiri, nilikuwa nafanya kazi yote ya Mungu. Ndio hapo nikapatana na pasta akanioa. Mhm. Nikakutana na pasta vizuri sana town. Mm-hmm. Na ni mzee mzuri. Alikuwa anapea machokora, chakula na nguo na nini. Tukafanya na yeye hiyo kazi kama one year. Nikaona ni mtu mzuri wa Mungu na alikuwa na, na bidii sana ya hiyo kazi. Mm-hmm. So hapo nikaona sasa mimi 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 yenyewe nilifurahishwa na juu si kufurahishwa na kutafuta mumzee na ile magoti kuomba Mungu anipe mume so mimi niliona tu juu nikasema hey hapa ni miangu kama vile na kuona nikasema mimi ni miangu ki miangu mm-hmm. so hata huyo mimi si kufuata ile ya kuomba Mungu kama ni huyu wa ukweli unaona lakini mimi saa hiyo juu nilikuwa nimekata kauli ya kusema mimi nataka kuolewa nipate katoto kamoja hiyo bomba ishike nilelewe hawa wengine juu sasa wale watoto sina kwa kukibia ni wa juu tulme divorce na yule mume uh-huh. so hakuna mtu nitakuja hapa katikati juu ilikuwa siri ya watu wawili uh-huh. so huyu mzee huyu hawa watoto sina wa kukibiria nimwambie nilelewe watoto juu ni wako hata huyu mzee singempeleka fida uh-huh. hana mtoto hapo ni majina tu ya kwao. Uh-huh. So ungeenda atiuseme chukueni watoto wenu. Mimi nilibaki na watoto. So nilikuwa naomba Mungu anipe mume. Tule hawa watoto nimzalie mtoto mmo. Uh-huh. Na ulimpata. Hapo ndio Mungu alinipatia mume. Uh-huh. Na tukaanza kukaa na yeye. Uh-huh. Tukapushi mwaka mmoja nikimsoma, kinisoma na nikaona ni mzuri. So baadaye ndio tuliona tukakuja kwa nyumba na akanioa tukaanza familia. Hapo ndio Sasa hapo niko na swali. Uh-huh. E... Mume na mke mkishiriki kulikuwa na na, na shida. Hapana, nilikuwa mm-hmm. naishi wacha nikwambie mm-hmm. hata usija kupea story. Mm-hmm. Unaona kabla niingia hii doa mm-hmm. nilisema aje juu sasa nimekuwa mtu mkubwa wa kujikatia kauli. Mm-hmm. Lazima nipeleke kitu mzuri kwa nyumba yenye nitaishi nao miaka yote. So nilienda road testing. <laughs> hey. <laughs> hey, juu ya ile shida nilikuwa napitia pale singetaka irudi kwa maisha. Unilienda road testing. Hiyo mwaka unasikia tulienda push mm-hmm. hapo ndio nilikuwa naenda zangu kando kando mm-hmm. lakini siwahi kulia Mungu ati chini chini Mungu anaekaa vitu kwa ukweli sasa road testing na pasta road testing na pasta yes sasa ndio mtu ameniambia kwa single father ni watoto tu wako na wao mm-hmm. mama aliolewa mm-hmm. na huyu ni single father mm-hmm. na mimi ni single mother kwani si ni kwa naoga vizuri nipate mume mm-hmm. na nikasimama vizuri na ukafanya road test ni kaenda road test na si sijue wewe mm. oh, yeye ngoja ni... road test ulisikia gari iko sawa <laughs> ah, gari ilikuwa sawa <laughs> inaruka bump vizuri <laughs> Bricks na kanyaga vizuri. Yake alikuwa sawa. Yeye yeye siku hai breed, siku hai fanya nini yoyote hiyo madhara haikuwa na madhara yoyote. Ndio alikuwa na uoga, nisiingie tena ile boma, nianze tena ile shida. So nilienda road testing eh. Nikajipima, nikajipima, nikaona gari iko sawa. Mzigo iko sawa. Sisi tukaendelea. So mimi kuendelea Unaje sikuwa namwambia hizo maneno. So mimi mm. nilikuwa yangu mm. na jifita, yani nione kama niko sawa, yenyewe nikubali kuole. Mm. Juni alikuwa amekata kauli hata anataka ananitaka kabisa kunioa. Mm-hmm. So hata mimi nilisema acha na mimi nijipime kama nilipo. Mimi gari ilienda mwaka mzima bila shida yote. Nikasema sasa kwa ndoa. hiyo ni doa direct. Mm. So tukaoana. Lakini ujue tukiwa pale road testing nilikuwa naenda church Vizuri sana na oga naenda vizuri sana. So ile courtship tukaendelea nayo kumbe nishapata miba na sijui okay. nimeingia doa mimi nne nikaona skati zinanikataa nilikuwa nauza fruits hapa matunda hapa town mimi mm-hmm. nikaeka matunda yangu nikiwa kwa soko one day mm-hmm. kulikuwa na daktari wa mitishamba akaniuzia dawa ya mia ine, akaniambia hizo ni ya mweba uko na mingi sana mm-hmm. so enda umchemsha hii maji jioni ukunywe mm-hmm. so nilienda nikachemsha maji kama kawaida nikatokea job nikakuja kwa nyu, hapa kwa nyumba hapo nilikuwa naishi sasa yule jamaa ujue amenitoa single room nimepelekwa double. Eh? Mm. Ananiambia nikoje 
apate kuna gari fulani anigoje apate ni driver ni apate hiyo lori aenda chukue vitu zake akuja alete hapa kwa hii dabu so ni hama na zangu ni hama na zangu ni hama na zangu ni kaleta ilikuwa hapa kwa nyumba sasa four months tulikaa na zangu amelete tu nguo ni kwa naendea gas nguo nakuja nazifua tulikuwa tunaishi hasa hapo kwako kwangu sasa tulikuwa tunagojea hiyo lori itoke apewe yani ilikuwa haina job abebe zile mizigo alete kwa sasa tukiwa tunagoja si ni four months ilikuwa inaelekea hapo na hapo si mimi nikaanza ile kufura tubu na nini na nini si hapo kukunywa ile dawa ya miti si niletea madhara ndio hapo nilikunywa hiyo dawa ya miti ikaniletea nikaanguka yani ile kijoto kusinzi nini kunikuwa napika ugali kupika ugali nikasikia nishakunywa imaji nikaanza kusikia vibaya kabisa kama ninaishiwa nguvu nikapelekwa na mama mwingine hapo district hosi jioni saa mbili wacha nikwambie daktari karibu anipeleke polisi ati nilikuwa natoa miba na mimi mwenyewe sikuwa na jua juu nilikuwa nadungwa shidano za miezi 3 ndio road test road ndio ni test road nisiwahi aibika so nilikuwa na nadungwa shidano ya miezi 3 Nikoje kwanza nione kama huu ni mume wa ukweli ama ni mchezo wako naye. Uh-huh. So kwa ile road testing kube miba dio hiyo. Mimi kwenda pale hospitali kupima pimo nikaambiwa ni miba nilikuwa na to. Nikaambia daktari hata nikamulilia sana nikamwambia acha uletewe ile ile bag nimeweka makaratasi nilidungwa shidano hata hii last month na niko already na shidano ya miezi tatu na nilikuwa nimedungwa ingine hapo nyuma. So mimi mtoto mambo ya mtoto siju sijui kusema ukweli mimi sijui hata nimesikia saa hii. Jamaa kuja kutolewa mimi hospitali kurudi kurudi nyumbani mm-hmm. si nikaambia jamaa niko na miba. Jamaa alikaa 3 days. Atoroka pasta. Pasta alitoroka. 3 days only ndio tulikana naye. Akatoroka nikaachwa kwa nyumba, vitu hazijaletwa, nguo ndio ziko huko, gas na miba yangu. Jamaa ametoroka. Ukipiga simu anazima. Ukienda kwake hata nilitoka hapo after 2 days, nikaenda mahali alikuwa amerent nilikuta hata vitu hakuna ishatolewa ameenda nimeachwa na nguo na watoto wangu double room na miba na ni pasta na sahi alikuwa anafanya mambo ya huruma na pe... unajua ile kitu ilifanya nikibie huko M- nikusaidia wale wa mlipata na kanisani yes. ulikuwa unaenda hiyo kanisa utampata ya alikuwa anaenda church nyingine na mimi nilikuwa naenda church yetu oh. yes so atakuwa the same kanisa lakini mahali yeye anashiriki ni pasta, ni pasta. okay ni ile makanisa inakuwa na mapasta wengi so yeah is among them yes sasa yeye alikuwa kanisa yake so vile alitoroka kumpigia simu ziko mteja nini nini si nikaza machozi kwani nishaipata amani mhm ndio hiyo miba ndio hiyo nyumba ya wenyewe ndio hiyo kuanza kungangana na maisha tena peke yangu nikajiuliza Mungu wangu sasa hii ni nini nimetoka kwa uchungu na nilimkaisha tini na nikamwambia the whole story aki usikuje kuniangusha kama kuna mtu amefika mwisho na maisha ni mimi usinione nimesimama na watoto wawili uone kama mimi ni mjinga nimevumilia hivi ndio nipate nyumba yenye nitajiamulia mimi mwenyewe sasa usikuje kuleta mas, vitu zingine hapa kama ni mchezo ukae ka Al, alijua huyu kama ni bomba unataka nitakuoa si ni mume unataka ni mimi ni hivyo tamaigia box na mlifanya harusi ya kanisani mlifanya harusi ala jua alisema uh, yule bibi yake alikuwa ametoka akaenda akienza fanya harusi ene na kuna watu wa US wanataka kumsaidia aweke children home juu unasikia anasaidia na street family mm-hmm. so alisema wale wako huko US kuna mtu anakuja kumwekea children home na hataki ile maibu ijae town aharibiwe jina so ile kitu tutafanya juu yule bibi yake atakuja kuleta vurugu kwa ile harusi niwe ni, niwe matured ha eh? unawekwa box mpaka hata uoni chochote unataka tu kuolewa niliwekwa ile blind hata siku ana alilikuwa ananiambia kitu pita hii na pita mimi nilifanya hivyo hata sikujua nikiacha chachi yetu hata sikujua niki nikiolewa yani kuingia kwa boa, kwa doa niliingia hivyo yani ile nilichukua ile uzito anaweza haribiwa jina so hata mimi nitakosa kwa kukaa juu akiletoa mali si bado hapo ndio tutakana alikuwa ameniahidi wale watoto wake wako huko na sisi tutawekwa mahali pamoja so atajenga kwa mahali pamoja. Hmm. So mimi hiyo kitu nilichukua kwa uzito, juu nilikuwa nataka boma. So mimi sikushughulika na kusema mambo ya harusi, mimi niliolewa hivyo. Hmm. Na tukaanza kuishi, juu nikasema hata doa, si lazima uweke hii watu nini, mambo yote barabara. Kumbe ile kujificha nitadiletea barabara nyuma. So aliniacha hivyo kwa nyumba ya double room, 
na miba na akapotea. Mi nikaza tena kungangana, miba iko kwa mwili sina otherwise, siwezi toa, mi si muwaji, nikavumilia, nikangangana na miba yangu. Nikarudi pale kwa matuda, na kwa bia jama, ungekutana na mimi mesta, town, ni mebebe matuda huku, huku, na miba iko huku. Na watoto wengine nimehama nyumba ile dabu after kumkosa kabisa nikaingia tena sigo room nikaweka tu vitu hivyo nikaanza maisha tena akaenda akiendaga hivyo na wacha the worst thing hiyo wakati alitoroka alirudi on saturday kama siuko akakuta msichana wangu akatoa ile guo yote na gas na akaenda kufika jioni nikaambiwa na watoto alitoa nguo zote na akaenda nazo nilikalia furo na miba iko huku nilikalia furo nikaanza kuridia hapo hakuna mtu kunijibu miba iko kwa tu nifanye nini kama mama ningangane nianze kulea watoto ndio ilifika mahali nikaenda sasa district nikaanza clinic ndio niliambiwa wakati niliambiwa pale niko na miba niliambiwa the following day niende asubuhi nipime miba ni amezi ngapi sababu hata sijui ni amezi ngapi already Nonyona nilikuwa na dungwa shindano singejua ni amezi ngapi. Nilienda the following day nikadu nikapigwa picha ikasemekana huyu mtoto amekaa chini kwa tubo itabidi afanye operation. Hakuna otherwise na hakuna jia nyingine. Si hiyo story dio ni hiyo report dio nilimletea dio akafanya akatoroka. Akatoroka. Mm-hmm. Sasa na kulikuwa na lida mama nilikuwa na juli anatoroka ya nini? Enyewe ni mpango yake. Siwezi muuliza. Sasa mimi nilikuja nikaanza kulea ile miba. Wacha nikwambie my brother, ilifika wakati wa kupewa mtoto. Nilikuwa nimebakisha wiki mbili kwenda kujifugua. Nikaenda pale soko nikaketi, ndio niweke matuda, nilikuwa nimechoka sana. Unajua akukua otherwise, hata ugonjeke ufanye nini, lazima uende kazi. Juu hawa watoto wengine wakubwa wanataka kukula. Mimi nikaketi chini. Wacha nikwambie my brother, kulikuja msichana amebeba mtoto na hii simu ya touch. Hivi akuja kaniekelea mtoto akaniambia anti kana huyu mtoto kaa nishikie mtoto niweke hawa matunda haraka haraka waende kwa kibanda hiyo waende na mimi ndio nikuwekea yako vizuri ndio we uende acha nikusaidie screen hii ya simu iliwaka huyu pasta na haka katoto kenye nimeshika na nimebakisha wiki gapi bili nikajifungue na kuambia huyu msena kumaliza kupima matunda nilimuuliza huyu na ni nani akana ninamtafuta hii miba ni yake Naye huyu msichana akaniambia hata huyo umeshika ni mtoto ya huyo pasta. Ah. Na kuambia nililili. Mlipatana watu wawili wa pasta. Wawili watoto wa mapasta. Mmoja mtoto. Mimi wangu wako kwa tubo wake adio huyu. Nimeletewa na Mungu hiyo maneno yote hapa kwa mikono yangu. Mimi akanielezea mpaka mahali yeye anafanya kazi. Na kubi yako hii town amejificha mahali hata uwezi yelewa ni wapi. Mahali pamejificha sana ndani ya prot. Hapo ndio aliniambia hapo ndio anafanyia kazi. Sidi huyu mimi sasa hata hiyo matunda si kuweka. Nilimwambia wacha nimkute. Nilienda dio huyo mimi hadi hapo. Kuniona kujukuka na geti bili, kuenda tu kuniona dio mimi huyu na miba. Na kuambia pasta. Alitoroka. Hasa kwanza tukamkosa kabisa hii town. Akaenda akienda akatoroka huko stage tani. Akaenda. Mimi nikabaki nikamba, na ile miba yangu. Dio huyo mimi pressure ikapanda. Dio huyo mimi district. Hata watoto wangu waliacha shule hiyo ndio huyo mimi niko district one week pressure imekataa kuaguka nikafanywa cs nilikuwa nalilia cho nisifanywe hata cs Mungu anisaidie tu huyo mtoto nipate lakini si kupata kwa amani nilienda pressure siku moja nikaenda nikapigia shosho yangu akaniombea anko zangu akaniombea ndio ilienda ikatulia vile ile ile nifanye operation na hiyo operation nikafanywa sana ya mchana kuamka Asubuhi yake watoto hata sijui walikula nini hata si kujua juu wako peke yao kwa prot. Enye unaona sasa mimi ndio nilikuwa naenda job. Hiyo one week nikiwa hapo kama niko na nguvu na wale wengine uto turumu wa mama wanaeka ndio wagoje yes, yes. Nilikuwa naenda na kidish nikaitia mama mwingine kudish kwa prot. Anakuja nao tunaweka chakula za hospitali watoto wanapelekewa. Hizo ndio watakula ndizo watarara. Hakuna chakula kingine mpaka kesho. Watoto wangu waliacha shule hivyo wakakaa kwa nyumba chakula wanagoje zinatachukua hospitali waletewe na pasta kohita town lakini sijui mahali yako hiyo maneno iko imeisha hivyo sawa kufanywa operation hata kuamka siamki pale ujue siku hiyo walisaidiwa na watu ya prot kutoka hapo ndio tulianza ndio nilichukua mtoto wangu nikapewa ruhusa nikasema kagasi kauzwe nipate vya kunitoa district hadi hapa 
nikaewa huyo uh, mama akakuja akanifanyia hivyo so nilikuja kwa nyumba kwa, nilianza kuuza kitu moja kwa moja juu unaona huendi kazi watoto ndio hawa hawasomi juu atakula ninyi niko pale na haka katoto kadogo umekaona hapa sina mahali inaweza kazi na hiyo kidonda haya mimi nikachukua kiti nikauza seti moja nalipa nyumba na kula meza ikaenda hivyo kitanda ya watoto ilitoka hivyo kila kitu iliisha hivyo na hivi ndivyo ulijipata hapa mimi hapa sasa hivi sasa baadaye ndio nyumba ilisha kila kitu sio hai nyumba ilisha kila kitu tukabaki bila kwa kulala bila kwa kukaa mimi dakika ya mwisho nilitoka na nguo zangu na na, na na hizi Nigerias tatu na matris ndio tulienda hapa highway kukaa kwa chini ya miti na shida hapo mtoto amefikisha miezi karibu miezi mbili nimekaa highway na bags sina kwa kulala ninaenda naomba kwa wenyewe na angusha matris tunara tunara kuna mtu alikuja akatukuta hapo ndio alitupea pesa tukakuja akatukombolea nyumba tukaenda kwa Jenikihara huyu MP tukasaidiwa chakula huyu hao wakakuja wakatupea chakula unaona nilienda nimesurvive hivyo vile mtoto alifikisha miezi mbili na wiki mbili nilirudi pale town nikaacha mtoto kwa soko nikaweka matuda na ni mzito na unajua sasa hiyo ijapona nikarudi pale kuuza pale stage nikiwa hapo kwa hiyo street ya kuteremka ndio tokee rami kidonda ikatokana watu itoke damu watu itoke maji ndio huyo pikipiki ikaitwa nikarudishwa hapa district sasa hiyo katoto kamerara pale chini kwa soko na sasa hiyo nika ka mwezi mbili na wiki mbili nikaletoa mtoto wangu nikarudi hapa nilioshwa one week ujue huna chochote huna mahali nimerafadika hii matrix hapa chini hakuna chochote hakuna nimekuja hapa kidoda inaoshwa one week nilikuwa natuma huyu kijana wangu mkubwa kwa class 7 huyu mwenye alijia grade 7 junior secondary alikuwa anaokota plastic huyo mtoto ndiye alikuwa anatufanya tukule na tukunywe unaona sasa ju, imeenda imeenda umesaidiwa umekombolewa nyumba umeanza kukula hivyo saile hamuna anaenda kuokota huyo msichana anakaa na mtoto mimi najivuta naenda hapa kwa hii hapa barabara pande ile kuna mali kuna hii zinaitwa jizi matakataka zinaikoa na shule na kota hizo plastiki wanakuja wanauza hivyo ndio tuli survive tuka survive hivyo sasa ndio kwa maana ulimenikuta kwa hii nyumba hii nyumba sasa ndio mimi nakaa na watoto watatu hivyo ndio maisha yangu imekaa sina kazi niko na watoto wangapi mimi saa hii natokaga hapa naenda nazugusha matunda town narudi hapa hapa ndio ninaishi rent ya hii nyumba ni pesa ngapi mimi naishi hii nyumba 2500 na no, watoto wanasoma watoto wako shule hata saa hii mmoja ako grade 7 aliingia hiyo junior secondary na sasa kuna msichana ako class 8 anafanya KCP dakika hii sasa hii mwezi wa 11 January ako secondary na kazi ni kuhaso mista ukumbuke sina mzee na za kibiria ati ni alizaa watoto ukumbuke mm-hmm. yule pastor siwezi mkibiria unaona shida ni mingi hii dunia sasa an hmm? umepitia umepanda milima uka, ukashuka mabonde hmm. ni nini unafikiria una, unaweza fanya kuna sababu eh, familia ya tuko ni familia kubwa Enyewe mister mimi nakaa hii nyumba hivi. Mm-hmm. Kuna wakati mimi nakuwa na mafikiria baya sana. Usinione hapa ati nikicheka ama nikiogea. Mm-hmm. Hiyo kitu huwa inaniuma sana. Sababu ni mtu mzima alifanya nifike hii maisha. Ani mzazi. Simbebagi vibaya. Mm-hmm. Na wapenda juu sitazunguka hii ta, hii dunia yote nipate mama mwingine. Mm-hmm. Mama ni huyo. Na hakuna siku nitamkana hata kama amenifanyia haya yote hmm. sitawahi mkana huyo ni mama yangu na ninampenda lakini siwezi fanyia shiro wangu yenye nimetendewa hadi nifike hii nyumba hmm. sawa hmm. ni mtu mzima na ndio naambiaga watu kuwa upeni na watoto wako wacha kuona mtoto akipotea huo uache apotee kabisa mimi siwezi takia mtoto wangu hata kama alikuwa anafanya hivyo juu ya kutojua lakini si fair mister Tukwani. Sahi hakuna mtu anaweza kimbilia hapa ati mwanaume nimempeleka fida alae watoto wa masomeshe mm. ini maisha niliwekelewa na watu wazima na huwa inaniuma na ni huwa inaniuma na kaga hii nyumba hivi sina chakula sina kazi kazi unajua iendagi saa yote hivi huyu ni msichana anaenda form 1 unataka kuniambia ni maisha gani 
mtu kama huyo pasta mtu mzima na niliongea na yeye nikamwambia asiniweke uchungu zaidi ya uchungu mwingine ndio huyo amekuja amenyekelea mtoto umeamekaona hapa katoto kadogo kameza kutambaa juzi unasikia hivi si fair na watu ni wazima mtu ambiage mtu kweli hata kama utakuta single mother hapo mpe heshima juu cha yamepitia mister ujui ujui ukiona single mother amekaa hapo na watoto wake kuna wengine wanapitia la moto angalia hii nyumba Eh, ni sijumi hata mimi nakaaga hapa na shindwa. Sasa nitatokea maisha yangu itatokelezea wapi? Hmm? Sasa umeshia story yako na pole sana kwa yale umepitia. Ni nini unaona unaweza fanya? Mtu anaweza simama na wewe ili uweze kulea watoto. Ani. Unajua gapi ashana? <laughs> Mtu akiwa na kazi ni sawa? <laughs> naweza fanya kazi. Nilewa. Jua hata mimi matumaini ya kuolewa hapana. Mimi nataka kulea watoto. Mimi hakuna kitu kingine hii dunia nimebakisha. Mungu anisaidie ni lea hawa, aniweke tu anipe uzima. Ni lea hawa watoto na anipe nguvu. Mimi sina sina kitu kingine nataka hata mwanaume. Tupende mbaya simu ani. Sitaki kabisa mimi nataka kazi ama nifanye biashara. Tupende mbaya simu ili mtu awasiliane na wewe, wakusimama asimame na wewe. Yule ambaye anaweza kukupea mawaidha, kupea mawaidha ili maisha irudi at least to rebadilike namba yangu ni 0702483265 yerudi eh 0702483265 na jina registered ni gani ani ni jogo do okay asante sana an kwa kushare story yetu ni ya uchungu na ni ngumu lakini at least you are still healthy na vile watoto wanakutegemea kama mama yao ni fry venye umesema hautayapitisha yale ilipitishwa uko na ujumbe kwa mama Mimi msina shida na mtu <laughs> Lakini mimi hata kwake sijawahi enda taguni ahamia hapo mimi hata sijui nyumba inakaje juu ile kitu huwa inaniuma nilimwambia mpaka roho yangu ipone Yaani nakaaga tu hivi najiambia mpaka siku yenye roho yangu itapona nitaenda kwa mama yangu Juu sitawaiona mama mwingine na sina ubaya na yeye kabisa mimi nampenda hata kama nimepitia haya yote lakini mtu hata siwezi taka kumuona na macho ni huyo mzee sababu hata yeye alikuwa na akili za kuona si vizuri anirushie hii maajabu yote mm. na hata kama alikuwa mtu akona na utu ndani yake ange participate ya leo watoto lakini vile alisema tume divorce alisema hata watoto hata waipe shilingi moja moja na ni kweli siwezi mpeleka hata fida juu yenyewe watoto si wake mm. naye yule mwenye ni aliza siwezi enda kumwambia watoto ni wake juu hata hajui anaweza tokelezea niulize ni unasema kama mtu wazimu. Hmm. So nimekuwa na hiyo mzigo ya kusema sasa ni hii mzigo ni yangu na watoto ni wangu. Na wote hata kama huyo wa pasta wote ni wangu. Mimi ni Mungu niobe tu Mungu ni lee watoto wangu. Sina shughuli na mtu tena. Hmm. Na huo ndo msalaba ambao an anaoubeba si wake kujitakia ni kubebeshwa. Na hususan na mama yake mzazi tuko family naomba tusimame na an ili maisha yake ibadilike in her life awe akisema there is a family called tuko family and they stood with me hiyo ni story yake an kutoka hapa naivasha mimi naitwa kimori wangeshi hapa hapa tuko